帮哥哥搬家。今天我帮哥哥搬宿舍，我哥的东西真的很多，我真的不知道他一个大男生为什么能有那么多没有用的东西。点点点点点点，幸亏我来了帮他了，真的很幼稚，像小学生写的一样。还好。不幸中的万幸是，我见到了几年没见的哥哥室友。虽然一见面他就说我是小偷，但我知道他只是在跟我开玩笑。哪儿来的小偷啊？看在他以前帮过我一个大忙。还要再帮我第二个大忙的份上，我就不跟他计较了，以后也不嫌他老了，还是会嫌的。还有他送的狐狸娃娃，真的一点。我还是想有一个他这样的哥哥。至于我哥嘛，就爱哪哪去。想要的话，就把我哥带走吧。P.S. 那个哥哥跟我说，再见到小桑枝，他也很高兴。没有喝，那你拿它干嘛、啊？那个，我觉得瓶子好看，我想偷拿着画画。那你也不能拿有，你把里面倒掉。我不会喝的。我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友
，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结，那个哥哥抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个毛分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍我。段嘉许，我真的跟你在一起了。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？嫂子，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力。又帅又有魅力，我感觉他也有点喜欢我吧。我很喜欢。你太心急，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？段家许，你们家目前这个情况。还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好的事情。所以。准备好了吗